ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ ఏ విధంగా ఉందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే దాదాపు నాలుగు లక్షల మంది ఈ కరోనా బారిన పడి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మరణించారు అంటే దీని తీవ్రత రోజు రోజుకి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థమవుతుంది ప్రధానంగా ఫ్రాన్స్ కానీ ఇటలీ కానీ అమెరికా కానీ ఇలాంటి దేశాల్లో ఇప్పటికే చాలామంది మీద ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ పడింది కోట్లాది మంది ఉద్యోగులు కోల్పోయి వాళ్ళు ఉద్యోగులు లేక నిరాశ్రయులైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా చాలా దేశాల్లో అంటే ఈ ఎఫెక్టు ఒక అమెరికా లేదంటే చైనా ఇటలీ ఫ్రాన్సు ఈ దేశాల్లోనే కాదు అన్ని దేశాల మీద పడింది అనేది చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయి ఉండొచ్చు చాలామంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు ఈ కరోనా ఈ లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ తర్వాత చాలా సంస్థలు వాళ్ళని భరించలేక ముందస్తుగా వాళ్ళని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించే ప్రయత్నం కూడా చేసింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జీతాలు ఇచ్చుకోలేని పరిస్థితికి చాలా సంస్థలు వెళ్ళిపోయినాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దివాళా తీసేస్తున్నాయి అనమాట చాలా వరకు సో దీంతో ఎక్కువ మంది నిరుద్యోగులుగా మారిపోతున్నారు ఇప్పటికే చాలా ప్రముఖ సంస్థల్లో కొన్ని చాలామంది అంటే వేలల్లోనే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు అయితే వేలల్లోనే ఉద్యోగులకి ఉద్వాసన పలికిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది తాజాగా ఈ జాబితాలోకి బిఎండబ్ల్యూ కూడా చేరిపోయింది అతి పెద్ద ఆటోమొబైల్ సంస్థ జర్మనీకి చెందిన ఈ బిఎండబ్ల్యూ ఎప్పుడైతే ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత కార్ల కొనుగోలు తగ్గిపోవడం పూర్తిగా వ్యాపారం పూర్తిగా కుదేలవ్వడం సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో బిఎండబ్ల్యూ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఒక రకంగా భారీ ఉద్యోగుల కోతకైతే రెడీ అయిపోయింది వార్షిక టర్న్ ఓవర్తో పాటు కొత్త కార్లకు ఎప్పుడైతే డిమాండ్ తగ్గిపోయిందో దాదాపు ఆరు వేల మంది ఉద్యోగులకు ముందస్తు పదవీ విరమణ చేసి త్వరలో వాళ్ళకి ఇంటికి వాళ్ళని ఇంటికి పంపించాలి అనేది బిఎండబ్ల్యూ తాజాగా తీసుకున్న కీలక నిర్ణయం దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ వాళ్ళందరికీ నోటీసులు కూడా అందించింది అలాగే ఉద్యోగ సంఘాలతో కూడా ముందస్తు ఒప్పందం కూడా కుదుర్చుకుంది అనేది బిఎం బిఎండబ్ల్యూ అధికారికంగా వెల్లడించిన ప్రకటన సో బిఎండబ్ల్యూకి సంబంధించి చాలా అతిపెద్ద సంస్థ ఫుల్ సెక్యూర్డ్ జాబ్ అనుకునే వాళ్ళు ఈ లాక్డౌన్ ఈ కరోనా వైరస్ దెబ్బకు దాదాపు ఆరు వేల మంది ఇప్పుడు ముందస్తుగా పదవీ విరమణ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఆ సంస్థ ఎంతగా ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకుందో చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఇదే కాదు చాలా చిన్న చిన్న కంపెనీలు కూడా చాలా వరకు ఉద్యోగులను తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు జీతాలు ఇచ్చుకోలేక కంపెనీలను నడపలేక సిబ్బందిని తగ్గించడం ఒక్కటే వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా కనిపిస్తోంది సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఎంతమంది నిరుద్యోగులు అవుతారు నిరుద్యోగులైన పరిస్థితి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి చాలామంది లాక్డౌన్ ఈ కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకి ఉద్యోగాలు కోల్పోయి నిరాశ్రయాలుగా మారుతున్న పరిస్థితుల్లో భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అనే భయం కూడా ప్రతి ఒక్కరిలో కనిపిస్తుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి